हेलो स्टूडेंट माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर वेलकम टू दिस चैनल आपका जहां पर बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए सो so, आज का जो टॉपिक है हम कर रहे हैं लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल आई थिंक बीएससी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ईयर वीक का ये टॉपिक है सो so, यदि आप न्यू बने तो आप चैनल में जाइए वहां पर प्लेलिस्ट पर आप ओके okay करके देखिए इस टॉपिक की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अकॉर्डिंग ही जहां पर आज का टॉपिक आधारित है पूरे का पूरा ये डिपेंड करता है लास्ट टॉपिक पर सो so, आज का ये टॉपिक काफी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी कि आपसे ये पूछा गया होगा आप टाइम जरूर देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी सो so, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फंड है कि आपके प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस आता है कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे जो भी प्रॉब्लम है वो चुटकी में हो जाती है तो एक चीज देखिए क्या कि ये प्रॉब्लम काफी आसान मैंने दो सेम टू सेम लिखी हुई है पैरेलल है यहां पर हमने sin 1/x does not exist और cos of 1/x does not जहां पर एग्जिस्ट नहीं करता इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों को कंपेयर करेंगे एक साथ करेंगे सॉल्व हल्का सा इसमें वेरिएशन होगी यदि आप न्यू बने तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और यदि आप ओल्ड बने तो आपको मालूम होगा कि मेरा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफार्म प्रोवाइड करना जहां पर कोई भी एग्जांपल आ जाए आपको उसको सेम ही कर सकते हैं और थोड़े से एफर्ट के साथ वो थोड़े से एफर्ट क्या है कि आपको इस वीडियो को ऑनलाइन और जितनी भी है 12 12 मिनट की या 15 मिनट की उसको प्लीज ऑनलाइन देखिएगा और बिना स्किप करके देखेंगे तब जी आपके पास आ जाएगा यदि आप जहां पर भी स्किप करने की कोशिश करेंगे जहां पर भी शॉर्ट करेंगे तो नॉलेज को शॉर्ट मत लीजिएगा इसको लाइट भी मत लीजिएगा इसको सीरियसली सीखने की जरूरत है यदि आज आप 15 मिनट यहां पर लगाते हैं तो जी आपको नहीं बोलेगा एग्जाम तक जी मैं प्रॉमिस करता हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है जो हम चल रहे हैं लास्ट हमने कोचिस क्राइटेरिया के ऊपर वर्क करे हैं तो हाउ टू थिंक में तो वही मैं पाऊंगा कि आपको डज नॉट एग्जिस्ट करवाना है तो हमने जहां पर कोचिस क्राइटेरिया ही डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या होता है कि आप साइलेंस ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर लेते हैं फिर हम डाटा डिफाइन करते हैं हम दो पॉइंट x1 और x2 उस जिस भी हमारी लिमिट एक्सटेंड इनटू इसकी नेबरहुड में टू पॉइंट पिक करते हैं और उन पॉइंट की जो इमेज आती है उसका डिफरेंस हमने चेक करना होता है यदि वो लेस देन एप्सिलन आता है देन हमारा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है यदि वो ग्रेटर देन एप्सिलन आता है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो जहां पर डज नॉट एग्जिस्ट है तो वहां से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो लाइन है वो सेम है दोनों के लिए तो हमने क्या कर लिया लेट एप्सिलन ग्रेटर देन 0 है हमारे पास वी गिवन और हम इसको लिख सकते हैं हाउ एवर स्मॉल जितना स्मॉल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कर लीजिए एंड नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारे पास एंड हमने क्या कर लिया हमने आ, जहां पर हम वी कैन फाइंड डेल्टा एंड पॉजिटिव नंबर डेल्टा एंड टेक हमने टेक लिया एंड टेक अ पॉजिटिव नंबर हमने लेट कर लिया डेल्टा जो कि आपका डिपेंड करेगा एप्सिलन पर तो हमने जहां पर क्या कर लिया एप्सिलन ग्रेटर देन 0 हाउवर स्मॉल हमने कर लिया एक हमने चूज कर लिया डेल्टा जे भी हमारी खुद की सिलेक्शन होती है अब ये क्वेश्चन ये है कि हमने यहां पर x1 और x2 कंसीडर करने वो किस फॉर्म में होंगे आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा आपको वहां पर मैंने हिंट दिया था कि कैसे कंसीडर करना उससे पहले वाले वीडियो में उन्होंने हमें गिवन में ही हिंट दिया हुआ था कि आपको x1 और x2 को ऐसा सेलेक्ट करना है तो जहां पर भी हमने अब करना क्या मीन मोटिव कि आपने fx1 fx2 मीन जहां पर आपने पुट करना ये फंक्शन है हमारे पास sin 1/x है तो आप लिख दीजिएगा हमारे पास है क्या यहां पर फिर वी हैव sin x sin of 1/x कि हमने x को ऐसा पिक करना कि जहां पर पुट करने से कोई ना कोई इसकी वैल्यू आए और सेकंड x2 की कोई ना कोई वैल्यू उन दोनों का डिफरेंस है जो एप्सिलन से बड़ा हो जाए और एक चीज और नोट कर लीजिए आपका जो एप्सिलन है वो हमने ऐसा पिक किया होता है स्मॉल दैट इज 0 और 1 में लाइक करता है अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं लेट अ पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर हमने लेट कर लिया अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट इस नंबर को मैंने ऐसा सेलेक्ट किया है सच दैट कि हमारे पास होगा सच दैट यदि मैं x1 को लूं क्या 1/2n π तो यहां पर n हमने यूज कर लिया n π कर लिया एंड x2 को मैं लेट कर लेता हूं हमने लेट कर लेते हैं जहां वाला 2n π π/2 तो हमने n को x से सेलेक्ट किया है कि सच दैट कि यदि मैं x1 को 1/2n π और x2 को जीवर कंसीडर कर लेता हूं तो व्हिच इंप्लाइज हमें 0 लेस देन x1 माइनस आपका लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0 ये जो नंबर होगा ये भी लेस देन डेल्टा होगा और साथ में 0 लेस देन x2 0 लेस देन डेल्टा ये हमारी सिलेक्शन है तो आपने ऐसा करना अब इन दोनों पॉइंट को ऐसा क्यों किया वो आपको भी मालूम हो जाएगा तो हमने यहां पर क्या करना है कि हमने चेक करना है नाउ हम चेक करेंगे वैल्यू किसकी f ऑफ x1 minus f ऑफ x2 की व्हिच इज इक्वल टू
साइन ऑफ आपने क्या पुट करना है एक्स वन को तो एक्स वन तो बेटा हमारे पास पहले से क्या है वन ओवर टू एन पाई मीन जहां पर वन बाय टू एन पाई टेकिंग यदि आप इसका रेसी प्रोकल चाहिए हमें यदि आप इसका रेसी प्रोकल लेंगे तो हमारा टू एन पाई आ जाएगा मीन साइन ऑफ टू एन पाई और माइनस जहां पर एक्स टू चाहिए वन ओवर एक्स टू यदि आप इसका रेसी प्रोकल लेंगे वो आ जाएगा आपका टू एन पाई प्लस पाई बाय टू दैट इज साइन ऑफ टू एन पाई प्लस आपके पास पाई बाय टू हो जाएगा इस तरह Which is equal to what? अब sine of 2 and pi ये क्या है actually बेटा pi के multiple है और even multiple है जहाँ पर pi के सारे के सारे multiple और आपको मालूम है कि sine की जो value होती pi के multiple पर वो कितनी होती है zero मान लीजिए n आपका zero है तो sine of zero zero होता मान लीजिए sine आप n आपका one है तो two pi पर भी sine zero होता तो आपके जो पहले वाला answer वो क्या आ जाएगा zero आ जाएगा minus और second आपका answer क्या आ जाएगा जैसे आपने जहाँ पर zero put कर दिया तो sine of pi by two कितना होता है one होता जैसे मान लीजिए आपने one put कर दिया और sine pi plus pi by two that is आपके पास वो कितना होता है यहाँ पर इसको sorry आपने one put कर दिया आपके पास two pi two pi plus theta that is आप फिर घूम कर आप first quadrant में आ जाएगा because जहाँ पर two pi की repetition है priority क्या तो आपके सारे के सारे ये value जो होगे आपको यहाँ पर zero और one eighty के आसपास आपको मिलेंगे देखने को मिलेंगे और जहाँ पर आप always क्या आएगा आपके पास pi by two आएगा और साथ में जो इसकी जो value होती है वो किस में आएगी मैं एक सिंपल सा रिजल्ट लिख देता हूं यहां पर कि हमें मालूम है साइन ऑफ टू एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा तो जी ऑलवेज साइन पाई बाई टू रहेगा और इसका ऑलवेज आंसर कितना आएगा वन आएगा ऐसा तो ये बन गया माइनस ऑफ वन और माइनस वन की मॉडल कितनी होती बेटा प्लस वन होती और ये जो वन है हमारा ये क्या है ग्रेटर देन एफ साइन है तो हमने क्या प्रूव कर दिया वी हैव एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ सेवन एप्साइलन है व्हेन एवर जीरो लेस देन एक्स वन माइनस डायरेक्टर लेस देन आप सॉरी यहाँ पर जीरो है लेस देन डायरेक्टर एंड जीरो लेस देन एक्स टू माइनस जीरो लेस देन डायरेक्टर था तो देखो फिर आप लिख सकते हैं वाई कॉम्पोज़िशन कर दिया जी लाइन आपकी काफी मैटर करती है क्योंकि इसी लाइन में इसका आंसर है जो आपके पास लिमिट है एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ वन ओवर एक्स वो आपकी डज नॉट एक्जिस्ट करेगी डज नॉट एक्जिस्ट सिंपल सा फंड हमने जहां पर ऐसे दो फंक्शन ले हुए हैं और आप जहां पर कोई आर्गू कर सकते आपका डाउट हो सकता है कि भाई हमने ऐसा इनसलेट कर लिया कि जहां पर हमने पुट कर दिया एक्स वन माइनस जीरो मैंने बताया था ना कि आप पुट कर दीजिए वन बाई टू एन फाइव माइनस जीरो वो आपका लेस देन डाइट हो आप एन को ऐसा फाइंड कर सकते हैं बिकॉज आप एन कि सिलेक्शन डाटा किस सिलेक्शन पर तो आप डाटा को ऐसे डिफाइन कर दिया आपने पहली वीडियो में ने बताया था कि डाटा क्या होता है जस्ट आपने नेबरहुड डिफाइन करनी है कुछ एक पर्टिकुलर रेडियस लेना होता है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा काफी आसान है यदि आप जा रख सकते हो तो तभी आपने जा रखना है कि आपने साइन में जो x1 और x2 लेना है x1 ऐसा लेना है जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 आए और सेकंड वाले लेना है जिसके ऊपर वैल्यू डिफरेंट दैट इज आप दोनों की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए यदि वो सेम हो जाएगा तो एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपने x1 और x2 को ऐसा सेलेक्ट करना है कि इसको साइन में पुट करने से इसके आंसर डिफरेंट आए सेम नहीं आने चाहिए यदि आपके आंसर सेम आएंगे तो वो ऑल भी और सेम नंबर जब भी आपके आंसर आए तो हम चेक क्या करें हैं f ऑफ x1 माइनस f x2 यदि दोनों के आंसर सेम हो गए वो तो जहां पर आ जीरो आ जाएगा और जीरो तो एप्सन से छोटा है वो क्या हो जाएगा आपका एग्जिस्ट कर जाएगा मीन ऐसा तो हमारा एग्जिस्ट करता नहीं हम तो डज नॉट एग्जिस्ट करना तो हमने वो वाले पॉइंट लेने हैं जिनके लिए ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए यदि किसी एक के लिए भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है तो टोटल लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है एग्जिस्ट तब करती यदि ये हर एक पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करे तो सिंपल हमने एक जे पॉइंट फाइंड कर लिया ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया और जिनके ऊपर हमारा आंसर जो है वन आ रहा वो ग्रेटर देन एफ सेवन होता सिंपल सा हो गया अभी सेकंड लाइन करते हैं सेकंड वाले में क्या करना अभी सेकंड लाइन में आपने क्या करना जी सारी की साइन आपने लाइन में जो आपने रिपीट करनी है जी लाइन आप रिपीट कर दीजिए टेक डायरेक्ट पोस्ट नंबर जी भी लाइन रिपीट कर दीजिए अब आपका जहां पर जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है कॉज ऑफ वन ओवर एक्स है तो जहां पर सिलेक्शन हमने करनी है तो फिर से आप वही लाइन लिख दीजिए कि लेट हमारे पास हमने लेट कर लिया पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट करना है एन सच दैट आपने एन को ऐसा सिलेक्ट करना है कि एन की हेल्प के साथ जब आप एक्स और एक्स डिफाइन करें और कॉज में पुट करे वो आपको डिफरेंट आंसर दे तो अगेन जहां पर एक्स वन आपका क्या होगा तो आप ले लीजिएगा देखिए आपने वन ओवर एक्स करना है तो इसलिए हमने इसको रेसी प्रोकल की फॉर्म में ले रहे हैं रेसी प्रोकल की फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं ताकि जैसे आप एक्स वन का रेसी प्रोकल लेंगे वो कॉज के साथ जाकर लग जाए एक डाउटे कि वाई गेट टेकिंग जस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेसी प्रोकल तो रेसी प्रोकल इसलिए कि जब आप एक्स वन का रेसी प्रोकल
तो हम इसको यदि ले लेते हैं एक बार पहले लेट कर लेते हैं कि ये सिंबल टू एन पाई है और आप एक्स टू को लेट कर लीजिए वन बाई टू एन प्लस वन इन टू पाई देखिए जी हमने दो नंबर लेट कर दिए एक्चुअल में यहाँ पर भी पाई है जहां पर भी पाई जे क्या है टू एन मीन इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और जे क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है अब ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो जहां पर एक्चुअल में ऐसे होता है कि हमारे पास यदि मान लेते हैं हमारा जीरो डिग्री है जहां पर नाइनटी है जहां पर आपका वन डिग्री है जो कॉस्ट की वैल्यू होती है जीरो डिग्री पर वन होती है वन एटी पर कितनी होती है माइनस वन होती है फिर जैसे जहां पर जाएगा टू एन पाई पर ये फिर जीरो जीरो जहां पर वन होती है जहां पर फिर आके ये माइनस वन हो जाता है तो ऐसे चलता रहता है हमारे पास मान लीजिए आपने एन को जीरो पुट कर दिया तो ये तो सिंपल जीरो हो जाएगा तो जीरो पुट करेंगे तो आपके पास तो जीरो क्या आ जाएगा वन लेकिन जहां पर जीरो पुट करेंगे सिंपल पाई तो उसकी वैल्यू माइनस मीन एक आंसर वन दे रहा एक आंसर हमारे पास माइनस दे रहा तो ऐसे में सिलेक्शन रेटिक हुए यदि आप आइन को वन पुट कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा टू पाई और कॉज ऑफ टू पाई पर भी इसकी वैल्यू वन होती है लेकिन जहां पर जब वन पुट करेंगे थ्री पाई तो थ्री पाई तो आपका जहां पर होगा जहां पर इसकी वैल्यू माइनस वन होगी तो हम जहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉज ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू कॉज ऑफ आप जब भी सॉरी कॉज ऑफ वन ओवर एक्स वन इज इक्वल टू कॉज ऑफ वन ओवर वन ओवर टू एन पाई विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ टू एन पाई विच इज इक्वल टू वन एंड आपके पास कॉज ऑफ वन बाई एक्स टू सेम इसका यदि आप रेसिप रोक लेंगे वो आ जाएगा कॉज ऑफ टू एन प्लस वन इन टू पाई विच इज इक्वल टू माइनस वन तो हमने आंसर फाइंड कर लिए तो जी आप जहां पर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा तो हमने लाइन लिखी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एक्स वन और एक्स टू हमारे पास है विच एम्प्लाइज जीरो प्लस देन एक्स वन माइनस जीरो प्लस देन डेल्टा एंड जीरो लेस देन एक्स टू माइनस जीरो प्लस देन डेल्टा हमने चेक किया करना हमने चेक करना एफ ऑफ एक्स वन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स टू तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स वन मीन कॉज ऑफ वन बाई एक्स वन उसकी वैल्यू कितने में फाइंड की हुई है कॉज ऑफ टू एन पाई तो जहां से डायरेक्ट आप लिख सकते हो टू एन पाई होगी हमारे पास और माइनस ऑफ कॉज ऑफ टू एन प्लस वन इन टू फाइव तो जहां से आपके पास आना जाएगा वन और जहां से माइनस ऑफ वन दैट इज वन प्लस वन दैट इज टू टू ग्रेटर देन वन और वन ग्रेटर देन एफ साइन हो चुका है तो देवर आप लाइन जहां पर रिपीट कर दीजिएगा तो देवर बी गेट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर माइनस जहां पर आ गया तो देवर फोर बाई कॉचिस क्राइटीरिया गिवन लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट तो लास्ट वाली लाइन भी सेम है तो अब जहां पर देखे ध्यान से तो हमने किया गया जहां पर एक्स वन आपका सेम है लेकिन जहां पर हमने नेक्स्ट टाइम किया हुआ है और मल्टीपल ऑफ हमने किसका किया यदि आप इसमें से पाई कॉमन निकाले थे तो ये आपके पास टू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा तो जहां पर आपका लिटिल बिट डिफरेंस है बाकी सारे के सारे एग्जांपल सेम है तो जहां पर हमने ऐसा सिलेक्ट पाई बाई टू किया अभी जहां पर जीरो लेता है जहां पर पाई बाई टू करने से वन देगा जहां पर ये वन देता है जहां पर माइनस वन तो ऐसे दो नंबर हमने पिक किए हैं और इसके साथ हमारे एग्जाम्पल ये हो जाएंगे सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आप इसको प्लीज नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर और यदि एग्जाम्पल में आपके पहले डाउट थे और अभी जो एग्जाम्पल के डाउट दूर हो चुके हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताना जरूर एक थम्स अप आप कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ में जो आपके कमेंट होते हैं और आपके जो शेयर होते हैं आपके फ्रेंड के साथ वो मोटिवेट करते हैं मेरे को इसको और ईजी बनाने के लिए आपके लिए थोड़ी सी मेहनत देखो बेटा मेहनत तो लगती है आप चाहे करते हो आपको माल में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है किसी चीज को ईजी करना थोड़ा सा टाइम तो लगता है थोड़ा सा हार्ड वर्क तो लगता है यदि वो हार्ड वर्क आप चाहते हो कि मैं करूं आपके लिए तो प्लीज आप इसको कम से कम अपने चार पांच दस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो सके और थोड़ी सी सुंदर लगे अच्छा लगता है जब जहां पर लिखा होता है कि इतने सब्सक्राइबर है इतने आपके चैनल के सब्सक्राइबर की इतने स्टूडेंट आपके चैनल के साथ लिंक है तो अच्छा लगता है सुनने को तो वो अच्छा लगे मेरे को आप उसमें हेल्प कर सकते हैं जहां पर अपने न्यू टीचर की न्यू फ्रेंड की सो धन्य इस वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जो वेट कीजिएगा थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पार्ट जो मिलने वाला वो काफी इंपॉर्टेंट है आ, उसमें दो एग्जांपल करेंगे दो एग्जांपल टोटल चार एग्जांपल और करवाने वाला हूं जिसके साथ ये चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और मैं आस करता हूं कि इस एग्जांपल जो भी हमने की हुई है उसमें से आपको फाइनल में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा इसको सोल्व करने के लिए सो थैंक यू फॉर गॉड वॉचिंग दिस एंड वन मोर थिंग जो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्यार से स्माइल नहीं जानी चाहिए वो आप बरकरार रखिए आपको जो एक और एग्जाम्पल आ चुकी है आपके माइंड में आ चुकी है और उसके साथ आपकी स्माइल और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना चाहिए यदि इंक्रीज हुआ तो नाइन नीचे बताना जरूर ओके धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्